はいでえーまあ、ウォリアーズのオフシーズンを語るにはもう一つ、えーまあ、大事なのかどうかはよく分からないけど、えーまあ、GM、えー、ボブ・マイヤーズ、えー、ついにウォリアーズをウォリアーズから身を引きまして、えー、新しく就任したのが、えー、マイク・ダンリービー・ジュニアですね、えー、まさか<笑>、えー、まさかの、えー、元ブルーズの選手、えー、シューターですねのマイク・ダンリービー・ジュニア、えー、皆様覚えてますでしょうかダン・リービーといえばあのヤニス・アデトクンポから、えー、無慈悲な、えー、ライダーキック、えー、ダン・リービーがフリーでスリー打ったらそれにチェックで飛んできたヤニスがとんでもないタックルをかまして、えー、ダン・リービーを、えー、突き飛ばすっていうあれを突き飛ばされた選手がダン・リービーですね、まあ、そんな元、えー、NBA プレイヤーが、えー、GM に就いたと、はい、いうことで、まあ、元 NBA 選手が、えー、GM になるっていうのはあのサンズもそうやねサンズも、えーえー、ジョーンズが元キャブズで、えー、レブロンと一緒に、ね、やってたジョーンズが GM になったりとかしてますねで、まあ、ダン・リービーが GM に就任してまず一番最初にやる仕事が、えーまあ、誰を指名するかっていうとこだけど、まあ、そこで指名したのが TJD57 えー、57位で指名しましたねただ、えー、ウォリアーズはこの TJD っていう若,若手2巡目の選手を、えー、1巡目の後半ぐらい、まあ、28位とか27位ぐらいの実力はあるっていう風にランキングしてたらしいですね指名する前まではだそウォリアーズからすると、まあ、1巡目ぐらいの実力があると思ってた選手が57位まで落ちたっていうので、まあ、これは取らないわけにはいかないっていう感じなのかなでもう一つ、まあ、またこれもコネ入社なのかどうかわからんけどややこしいのはこの TJD のエージェントの人が実はあのマイク・ダンリービー・ジュニア、えー、ウォリアーズの新しく GM になったダンリービー・ジュニアの兄弟らしくて、はい、<笑>だからダンリービー・ジュニアジュニア経由でその兄弟で話し合ってちょっと TJD ウォリアーズに入れさせてやってよみたいな話ももしかしたらあったのかもしれんだとするとやっぱコネ入社ってあんまりいいイメージないから TJD はバストで終わってしまうのかもしれんしでもウォリアーズが、えー、TJD を指名する前までは1巡目の、えー、後半でランキングさせてたっていうのが事実であれば、まあ、かなりのピックになるしまあ、どっちになるかっていう感じですね。で、そんな指名された TJD は、えー、噂だと、えー、複数年契約を与える予定だと言われてたんだけど、これは実際にそうなりましたね。2巡目57位で指名した TJD に4年契約、4年で8ミリオンとか、そんぐらいの契約を与えております。で、ボルドウィン・ジュニアがこう、トレードされて、まあ、結構ショックだったウォリアーズファンも多分たくさんいると思うんだけど、ボルドウィン・ジュニアが TJD になったっていうことだけ考えると、まあ、2.3 ミリオンの選手が 1.1 ミリオンになるんだよね。1.2 ミリオン節約できるわけだけど、1.2 節約できるだけで、タックスも8ミリオンぐらい、8ミリオンとか9ミリオンぐらい浮くので、まあ、トータルすると、えー、PBJ、ボルドウェイン・ジュニアが TJD に変わっただけで、まあ、10ミリオンぐらいの節約ができたっていう、えー、って言っても過言ではない。で、これはまだあのドレイモンド・グリーンとあの契約延長する前の多分動きなので。まあ、それをすることでドレイモンド・グリーンとまた新しい契約、えー、再契約結びやすくなったっていうのを考えると、まあうん、ボルドウィン・ジュニアの放出はやむを得なかったのかなっていうドレイモンド・グリーンとまた契約するっていう意味も考えると、まあ、生贄にえに捧げなくてはいけなかったのかなっていう感じは。まあ、するよねあ4年, 4年契約だけどまあ言うてあれよ2ミリオンとかあの2巡目で4年契約っていうのは、まあ、割と普通にある動きではあって、まあ、ただ4年契約すると確か制限付きにできなかったんじゃなかったっけ違ったっけな3年契約だと制限付きにできて4年契約だと制限付きにできないんじゃなかったっけそれか4年目をチームオプションにして4年目チームオプションを破棄することで制限付き FA にできるとか。だったかな違ったっけなそうブランソンがそれじゃなかったブランソンがそのまま4年契約全うしてしまった結果あのえー、なんだそう制限付きにならなくて、まあ、ニックスに取られちゃったみたいな
そう感じだから2巡目でよくあるのが4年契約するんだけど3年目と4年目はチームオプションになっててでそのまま4年間ずっとチームオプション行使して使っちゃうと無制限で出ていかれる可能性もあるからまあ大体3年目ぐらいでチームオプションを破棄して制限付きにさせてでまた契約を結び直すみたいなパターンがあるからだから4年契約2巡目の選手に4年契約って聞いてえ長っていうふうに思わなくてもまあ別にいいのかなっていう気はする4年目で覚醒されると困るねうんまあそれもあるしあとはサラリー事情だよねナジマーシャルとかもそうじゃなかったっけペリカンズも1人いたんだよな誰だっけなそのチームオプションを破棄せずにそのまま4年間キープし続けることにもメリットは一応あってそれが安いんだよねただただ安いのよ例えばブランソンも4年目で覚醒したけど覚醒した4年目のブランソンの契約金ってそれこそ2ミリオンとか3ミリオンなわけじゃんあのレベルの選手がたった1年だけでも2とか3ミリオンぐらいでキープできちゃうっていうだからサラリーでちょっとタックス払いたくないとかっていうチームはその4年目をチームオプション行使してこう安くとどめるっていうただそうするとその4年全うした時にタダで出ていかれる可能性もありますよっていうのでまあマブスはその賭けに失敗してしまったっていう感じなんだろうけどそうやっぱなじだよねそうだからペリカンズも今シーズンあのサラリーこうタックス超えるか超えないかの瀬戸際をねずっとこう考えなくちゃいけなかったよだからテンプルをこう解雇してあのタックス超えないようにとかやってるんだけどナジマーシャルもチームオプションなわけよねでナジマーシャルをこうチームオプション行使すると、まあ、タックス払わなくて済むんだけど、まあ、その代わりタダで出ていかれる可能性あるからペリカンズが今考えてるのはそのチームオプション破棄してまた契約結び直してでちょっといい契約を与えてとどめるどこにも行かせないようにするかでもそれをしちゃうと今年のタックスを超えてしまうっていうだからどうやってその財政事情をあの解決するかみたいな、まあ、そういうのをフロントはいろいろ考えたりしてるよねテンプルはフロントに入ってほしいななんかどっかの記事であ前も多分言ったと思うけど NBA 選手に聞いた一番ヘッドコーチになってほしい現役 NBA プレイヤーは誰ですかの投票が1位がクリス・ポールだったんだけど2位がテンプルだったよなだ NBA 選手の中でテンプルの多分リーダーシップとかこうオフ・ザ・コートでの、うん、なんかこう振る舞いっていうのは多分俺らが思ってる以上に多分相当評価されてるっていう,そう俺全然そんなさえテンプルなんて思ったよ<笑>あルビオとかじゃないんだと思って俺らで考えるとやっぱロンドとかルビオとかクリス・ポールとかさそっち系になっちゃうじゃんあテンプルなんだと思ってそうそうテンプルギャレット・テンプルです、ね、顔すっごいアホそうなのっておい<笑>やめ,やめろテンプロンびっくりよなんでって俺今褒められてたのに急にディスられたぞってびっくりしちゃうあ,あともう一つあったな TJD ボルドウィンジュニアを諦めて TJD を獲得彼にロスターの枠を開けた理由として TJD ってボルドウィンジュニアによりももうすでに3つ年上らしくてライアン・ロジンズもボルドウィンも若手としてポテンシャルはあるかもしれんけど即戦力になれるかどうかでいうとワンチャン TJD の方が、まあ、年齢もあるし経験もあるしっていうので即戦力にもなるんじゃないかみたいなトレイス・ジャクソン・デイビスだけ見るかえー、サマリ出てるんかこの人はあワンチャン出てるじゃんサマリ何番だろうなこいつあアシスト待ってアシストしたやつ32番なんかカイル・アンダーソンみたいだなあガードじゃないんだねいやカイル・アンダーソンでもねえかなんかあいつっぽいあれ名前ど忘れしたちょっと待ってあいつっぽいブランドンナイトじゃなくてあれ名前くっそど忘れしたブランドンクラークブランドンクラークっぽくないそ
そっち系なのこれ多分5番じゃないよな。多分4番寄りの、4だけど5をやらされてるみたいな感じじゃないブランドン・クラークっぽいな。ブランドン・クラーク、何回言うねん。<笑>ブランドン・クラークじゃないこれ。そっち系かそうなるとジャマイカルグリーンいらないのかもなうわちょっと待ってこの選手トレイシーって名前だよねなんかマグレディに似てない顔気のせいトレイシーって名前だから勝手に補正されてる俺の頭の中でトレイシー・マグレディに顔似てないあダンディ・ビジュニア<笑>ヤニサーゼド・クンポにぶっ飛ばされたダンディ・ビジュニアさんうわブランドン・クラークやんお前<笑>えってことは3年40ミリオンぐらい今後もらえるどっかのタイミングでもうさっきから同じプレーしか知らんもんこいつポップアウトしないやねせ方ブランドン・クラーク身長2メートル5センチぐらいクラークって何センチだっけ俺の目が正しければ多分ブランドン・クラークも2メートル5センチだぞつまりは<笑>俺の俺の目が正しければワンチャンブランドン・クラーク2メートル5センチであってくれあー2メートル3か惜しい<笑>惜しいなバッシュ履けば2メートル5だろ2メートル3だったか。ブランドン・クラークだよ。2センチの5、もう5歳やろ、それは。5歳だよ。